新教练，还是个女的，而且好像还特别凶，能有多凶？嗨，只要长得好看就行。她要长得好看啊，没准我能跑进十一秒五。这个加成啊。哎，那什么，英子在这儿？废话，老子来训练呢。哦，啊，不是，这个是刚才那边有个女孩，她让我。抱歉，我不喜欢太直接的。我，妹妹啊，你还小，不要被别人的表象所欺骗。她李世林是什么货色，我再清楚不过了。真的，她这个人，你就是嫉妒李世林，留着。我嫉妒她。哎，你你什么人？你们可以叫我吴教练。这次训练是要从你们当中选出最优秀的，代表我们市去参加比赛。首先，我先说一下纪律。我们实行军事化管理，迟到这种事一定要杜绝。报告。你是哪个学校的？叫什么名字？哦，我是附中的，我叫许天一。<笑>刚说完不要迟到。就来了个不幸命的模范，怎么，什么借口？扶老奶奶过马路了？报告教练，我没迟到。你看，不用给我看。你是什么王子少爷？让你早点来，累着您了。哦，不是教练，我这个人吧，还有一点强迫症，就是必须指针走到点了我才能动，要不然我就浑身都不太舒服。笑什么笑？啊，强迫症是吧？一会儿训练完以后跑圈，看好你手里的表，一小时二十圈，一分钟都不能少，归队。虽然你们都是各个高中推荐过来的，但我很怀疑你们每个人的水准，所以我准备明天进行一场淘汰赛。你们好好准备。李世林出列。到。你之前得过阳光杯的第一名啊？是。有什么了不起？不错。队里先暂定李世林作为队长，负责早晚的热身和拉伸。是。一会儿训练完，你监督他跑步。其他人准备开始。别闹了，累死爸爸了。你这速度连猪都跑不过，怎么进来的？哎，又不是你来跑啊！违反规定的又不是我，你纯属活该。我跟你说啊，你这个叫狗嘴里吐不出象牙，你知道吗？再说了，你又是怎么进来的？跟你无关。你等着。明天比赛有你苦头吃。怎么一进来就要比赛？这什么绝地求生的玩法、啊？以后日子该怎么办呀？但凡许天一能安分一点，我觉得我们都能好过不少。哎呀，得了吧，教练就是给我下马威呢。我跟你说，算我倒霉，刚来就被甩了口大锅。还是求求许大爷。别再因为您增加训练难度，我就谢天谢地了。哎哎哎哎，你没听过一句话叫“求人不如求己”吗？你说，咱们还能不能留下来啊？我听说那个李诗玲是那个一高的李诗玲吧？哦，我说的怎么名字这么耳熟？我听说她挺厉害的，得过很多第一。她肯定能留得下来吧？她能有多厉害呀、啊？跟咱们许大爷比呢？哎哎，都不困是不是？打扰我睡觉，明天我迟到了，你们接着陪我跑圈啊！睡觉睡觉。哎，石林，帮个忙，我够不到。我太累了
，我现在只想长在这张床上。你看我，都晒出个背心来了，绝了！都来那个叫什么？许许天一。要不是因为他，咱能跟着受罚？训练期怕是熬不过去了。什么鬼名额？我想回家。我跟你说啊，这隔壁寝室啊，可有好几个看他不爽的呢。他再这样下去。总有人治他，多睡觉吧，明天还得训练呢。是了是了，晚安晚安。有信心留下来吗？有信心。大点声。有信心。预备。哎，喂，一会儿输了可别哭鼻子，啊，垃圾才放狠话。我这是让你有个心理准备。我善良。<笑>大佐，预备。宋磊，十一秒六幺，第三名，周晓光，十一秒五八，第二名，许天一，十一秒五五，第一名，李诗玲，十一秒五二。首先，我们给李诗玲同学一点掌声。前八名的同学目前暂时是安全了。但是，你们的跑步分数只是一部分，还有隐藏的行为分数，你们的一言一行均会被记录考核。从我看见你们的那一刻起，就已经开始计分了。所以，有些人不要太骄傲，说不定就被退货了。尤其是这个许天一啊，啊。跑得不错，第二名。可惜你这两天都迟到了。听别的老师说，你上课还睡觉。据我所知啊，你的分数很危险。其他同学的分数，老师们还在计算，明天早上会给大家公布的。好了，希望大家今天能睡个好觉。谢谢教练，谢谢教练，谢谢教练。哎，幺零三人都走了吗？我看他们宿舍出了俩，就是没看见许天一。啊啊，你先过去吧，我有东西没拿。行，你快点啊！不想走就滚出来！哎呀，鞋鞋鞋鞋没穿，哥哥，不是不是。报告，归队。成绩在我手上，现在我点到名的人出列。李诗玲，到。宋磊，到。周晓光，到。赵子晴，到。王宣凯，到。最后一个，许天一。到，少嘚瑟！今天你要是再迟到，就直接出局了，明白吗？啊、明白明白
。哎，你就是为了叫他才来这么晚的？怕连累其他同学吧。我们再比一次啊！喂，我跟你说话呢，管他俩，别给我装聋啊！怎么了？输一次不够，上瘾呢？再比一次，我一定赢你！上瘾了还给我？许天一，你又偷懒了是不是？这里我帮你、啊。喂，上次比赛我不服，有本事再跟我比一次啊！你跟我比，我跟你比。喂，我跟你说话呢，敢不敢啊？我对跟若姬比赛没兴趣。说谁是若姬呢？你。你说我是若姬，那说我吗？难道你不就起跑比我快一点吗？后不是比你又快吗？起跑比你快，我喝酒我能赢就行呀。你就那一次赢了我了，咱俩再比一次。哎，那这样，你们今儿都没地方使是吧？把绳子拿过去做平衡训练，快！怪你叫你愣着干什么？快去啊！来，李心凌，你说队长怎么当的？队员都管不好。你不行。你才不行，你你行，我不行了。哎，石磊，这儿有人吗？没有。哎，不好意思，现在有人了。<笑>力量训练一般先进行大肌肉群的训练，再进行小肌肉群的训练，所以肌肉群的位置一定要找准。还有，哎，关小雅。事关男人的面子。你什么时候有过面子？你是不是怂了不敢比啊？你有本事你跟我比一场啊！啊，许天一，啊，你嘀嘀咕咕说什么呢？吴教练，许天一说他想给大家做演示。记住我刚才说的爆发的那个点，知道了，教练。敢整我！爸爸来帮你找找什么是爆发力的感觉。宋雷，跑！你怎么在我后面啊？我皮了。走吧，哎，干嘛？哎哎哎，去哪儿啊？哎，李世林，给我等着！哎，先把我放下！哎，大哥大哥，慢慢慢慢。哎，疼疼疼疼疼，轻点儿。你薅什么薅？还没抹呢，忍着点儿。你说你啊，净整这事儿，你俩就不能好好的吗？我俩好。你俩不是挺好的吗？那我们学校就派了我们两个人，因为是是是了不起。
。哎，你俩不是发小吗？哎，等等等等，轻点，谁跟他是发小？哎，教练，我在呢，来了。诗林啊，你们寝室空了几个床铺？呃，一个。那正好，我们正打算重新分配一下寝室。就是这个许天一啊，真是让我难办，估计哪个寝室都不想留他。哎，教练，你把许天一放我们寝室吧，队长在我们寝室，督促他也是应该的。也好，那你好好管管他，挺有天分一小孩，就太散漫了。啊。哎，你们听说了吗？教练这周啊会整顿宿舍，优秀寝室得分最高的那个人啊，他们送双跑鞋。教练他就是想着法的整咱们，但只要队长在咱们寝室，扣分肯定是扣不了了。那可说不准，你可别忘了，咱们寝室可还有个空位呢，我估计要补人。那怕啥？万一来的人是许天一呢？他一来，咱寝室肯定掉车尾。我跟你说了，只要队长在咱们寝室，就扣不了分，是不是队长？队长，我劝你最好离他远点。儿。他们说的话，你别太往心里去。我没往心里去。哎，星星都走了。我是为了你好。其实你不用太把他们说的话放在心上，他们也不是那个意思。我先去跑步了，哭了？没哭，别烦我。几年不见，还真是没长进啊。多大点事儿啊？第一次发现自己不受欢迎。没有，我管他们怎么想，他们爱怎么想怎么想。那还是在意呗。弱鸡就是弱鸡，那你什么意思？啊？你很闲吗？忙里抽空，来进行一下人道援助。那我还应该谢谢你啊，不客气。你要不要比一次？你不是不服吗？这次保证让你输的心服口服。走啊。教练，我们好像没做坏事吧？那你们跑什么？对啊，那我们跑什么？李诗玲，你也跟着他胡闹
。哦，啊，教练，我们不困，所以就想跑步嘛，对。哦，不困是吧？那你们吴教练，我打算打扫一下操场，我方便明天大家继续训练。哦，我也去，我也去。哎，去哪儿呢？这边。干嘛跟过来？啊，是我主动找你比的，总不能只让你受罚吧？<笑>不想走就走吧。那你这人怎么总是一板一眼的呀？没劲。我可不像有些人啊，那么不仗义。那七年前呢？来了来了！许天一、李世林，小兔崽子又追了两个。七年前，为了一双限量跑鞋，我和李世林攒了几个月的零花钱，但不多不少，就差一百。于是，我悄悄的拿了我妈一百块钱。谁买的？别，李世林却把这件事告诉了我妈。李世林都告诉我了。我拼命训练，参加阳光杯，不是为了第一，我只是想把赢来的这双球鞋送给许天意。可是，所以你连问都不问我一句？我当时在气头上嘛，所以不就……所以连解释的机会都不给我？那你当时也没给我解释啊？你后来不也就直接给我上手了吗？如果当时你是我，你会怎么做？那我至少打完会问清楚吧？是你就根本就不信我？我,我不信。那大哥当时，那你要是跟我解释了，我也不至于不信。我没说过，我从来没有告过密。对不起。我辛辛苦苦叠了半天的被子，我可舍不得拆啊！我今晚在你这儿挤一挤哈。那不行，出去。哎呀，小时候又不是没睡过。那是小时候。不是。主要教练这几天不是说什么突击检查吗？那你那两个室友分都那么高，我可不想被你们说是什么拖后腿的呀。哎呀，再说就一天，忍忍吧。我真的困，睡了。
，紧急集合，紧急集合，快起床，快起床，快来来，行行行行行。快起床，快起床，快起床！我紧急集合了，快起床！起床，起床，起床，起床，起床！紧急集合了！真的假的呀？你怎么这么有精神？哎呀，你你穿我袜子干嘛？哎呀，赶紧都别废话了，赶紧收拾东西，把床都叠好，赶紧出去集合，被子也叠好，穿好衣服快出去。起床啊！哎，你怎么这么上心啊？快走走走走走走走走！你是我们的喽！哎，等我一下。太阳真是打西边出来了，李世林，你这队长当的不错，对队员很负责。今天你们集合的时候，助教去看了看你们的寝室阿姨，你有蚂蚁？你有蚂蚁？教练，我还真以为你转了性，学好了。现在倒好，学会改分数了是吧？什么改分数？我没有啊，教练。别狡辩了，监控都拍到了。你昨天晚上去教师办公室干嘛了？我只是想去看一下老师们什么时候突击检查，但是改分数的事情我真没做，还抵赖。你这事儿，往大了说，是缺乏个人信用，违背了体育精神；往小了说，是你做人不诚实，人品有问题。大家都想留下来，你这么做，对得起其他人吗？对你太失望，教练。是，偷偷去办公室翻东西是我不对，但是什么改分数的事情我是真没做。教练，我知道你一直看我不顺眼，一直都想赶我走。不劳烦您费心。我自己会走
这段时间给大家添堵了。许天一，你冷静一点。低个头会死吗？你不想留在队里了吗？我没有做，我为什么要承认啊？留下来才是最重要的事，不是吗？我明白了。你也不相信我，是不是？天一，咱好不容易坚持到最后考核了，你现在走也太可惜了。咱跟教练道个歉，这事就算翻篇了。是啊，天一，这事儿啊可大可小，吴教练就是那个脾气。是，你不是一直巴不得我走吗？昧着良心说话不难受啊？不是，哎，你你这人怎么不知好歹呢？都别劝了。他说的对啊，能代表市里参加比赛的名额就那几个。他走了，别人留下来几率就更大。咱们是该高兴点。谢谢他的自知之明。被质疑了一下就玻璃心，这是没实力自卑。知道林都突然逃跑。这段时间的练习马上就要结束了，前三名将会入选市队。还有一件事，第一名将会代表市里去参加省里的阳光杯高中组比赛。但是，教练组认为，单凭这一次的成绩还不够，应该按照平日里的成绩，所以。经过各个单项的成绩评定，李诗玲的排名更稳定，将作为代表去审理。
。哎，田一，吴教练叫你过去。啊？他叫我干嘛？不知道，他脸色特吓人。教练，嗯，你找我？来了，准备一下家训的事，别收拾了。啊？家训，没听懂。好好练，别给咱们是丢人。不是不是，什么意思啊？不是李诗林要去吗？讲吧。干了什么事儿周晓光，留下来写检查，一会儿集合的时候念给大家听。你出去，取消比赛资格，明天给我交检查。好的，教练。还有你，杵在这儿当门神的，赶快走。你不是才说，不要随便拿自己的前途开玩笑，怎么你就他欠揍？就你这个技术，第一次打架吧？谁来得及管那些？我感觉啊，那个周晓光就是嫉妒你的美貌，觉得你长得帅，才下手这么狠的。丑了？是更丑了。<笑>我真是高看你了，指望从你嘴里吐出什么象牙来啊！你你自己打架垃圾，你还不让我说呀？你跑步成绩那么差，不也是一样？上次不是我赢了吗？我们可以再。